importante risultato e il ruolo svolto oggi in questo primo consiglio da parte del Presidente Meloni e mi riferisco in modo particolare allo sblocco e all'accordo sulla procedura scritta per quanto riguarda la minimum tax e l'accordo complessivo su Ungheria dove ritengo che vada sottolineato in modo molto molto importante e positivo il ruolo del Presidente Meloni, voi sapete che questa mattina c'è stato anche un incontro con i primi ministri del Partito dei Conservatori, il primo ministro della Repubblica Ceca Fiala e il primo ministro della Polonia Morawiecki. I tre hanno discusso molto di questa questione, ritengo che sia stato un contributo molto importante e decisivo per lo sblocco di una delle questioni più importanti della riunione di oggi. Al tempo stesso sulle altre questioni, penso al tema dell'energia, è molto importante il lavoro che si è svolto con un ruolo centrale anche qui del Presidente Meloni e ritengo che nella riunione della prossima settimana dei Ministri dell'Energia si giungerà alla definizione piena del, eh, di, di un accordo molto importante e positivo, si sta lavorando su tutti gli aspetti di carattere tecnico, però insomma, è, è importante e positivo quello che è accaduto. Complessivamente mi sento di poter sottolineare un ruolo veramente importante che è stato svolto in questa prima riunione del Consiglio europeo e sicuramente è una buona base di partenza per il lavoro dei prossimi appuntamenti e dei prossimi dossier che sono molto importanti e su cui è necessario dare delle risposte precise. Sarà un tema oggetto di una delle, della prossima riunione molto probabilmente e comunque è un tema sul quale si è iniziato a discutere molto chiaramente, apertamente ed è un tema che deve trovare una sua soluzione ed una sua risposta a livello europeo. Come sapete lo abbiamo posto da subito come questione, il fatto che si inizi a parlare di questo e che questo sia un tema all'ordine del giorno nella dimensione europea eh, rappresenta un risultato molto importante se pensiamo al fatto che era un tema sul quale Quasi non si discuteva in passato. L'Italia però è criticata per i movimenti per i secondari. Ma intanto diciamo, non si tratta di entrare nel merito su questo, le critiche sono sinceramente abbastanza singolari, il quadro lo affronteremo in modo complessivo, non mi sembra che sia il caso di affrontare con dichiarazioni polemiche questo tema molto importante. Avevamo un obiettivo che era quello che questo tema diventasse centrale nella discussione europea e questo è accaduto e sta accadendo ed è già un risultato molto importante. Sul prescap sarà necessario eh, passare alla maggioranza qualificata per farlo passare, vista l'opposizione che resta ancora di un anno? Vedremo, lavoreremo in questo senso, ci sono dettagli tecnici che potrebbero essere risolutivi, è chiaro che bisogna trovare una risposta che sia all'altezza perché il confronto con le altre realtà anche a livello mondiale rischia di far perdere sempre più di competitività all'Europa all complessivamente, quindi bisogna dare una risposta che sia inserita in un contesto e in una logica mondiale anche guardando agli altri mercati, questo è l'obiettivo. Guardate, noi oggi stiamo eh, parlando dei temi all'ordine del giorno del Consiglio europeo, quindi su questo sono disponibile a darvi tutti i contributi del caso. Per quanto riguarda il resto rischiamo di andare fuori tema e di non parlare delle questioni invece che sono quelle della discussione di questo Consiglio europeo e se mi consentite lo voglio risottolineare di un esordio molto molto importante e positivo con un protagonismo all'altezza da parte del Presidente Meloni. Di Schengen si è parlato, Ministro? Adesso è in corso il Consiglio, quindi io ho voluto fare, visto l'orario, un aggiornamento, visto che la Presidente non poteva essere presente qui perché le riunioni sono in corso, quindi la riunione è in corso, quindi era solo un aggiornamento anche per aiutarvi nel vostro lavoro. Grazie. Grazie.